ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ರೇಖಾ ಅಡುಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಯಾರೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದಿರೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ರಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನೀರು ದೋಸೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ತುಂಬ ಜನನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಸೊ ಈ ನೀರು ದೋಸೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡೋಣ ನೋಡಿ ಈ ಲೋಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೋಟ ಆಗೋಷ್ಟು ಅಕ್ಕಿ ತಗೊಂಡಿದೆ ಸುಮಾರು ಕಾಲು ಕೆ ಜಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಕ್ಕಿ ಅದನ್ನು ನಾನು ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ಅವರ್ನ ನೆನೆ ಹಾಕಿದ್ದೆ ಫುಲ್ಲು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಸರಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ನೆನೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಅದೇ ಲೋಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೋಟ ನೀರು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಕಾಲು ಕಪ್ ಆಗೋಷ್ಟು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತು ತುರ್ತಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಎಣ್ಣೆ ಒಂದರಿಂದ ಎರಡು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದೋಸೆಗೆ ಮತ್ತು ಈಗ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದಂತ ನೋಡೋಣ ನೋಡಿ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಹಾಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಒಂದು ಲೋಟ ಅಕ್ಕಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಪೀಸ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ತುರ್ದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟಾಗಿ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಈಗ ಅದೇ ಜಾರ್ಗೆ ಅಕ್ಕಿನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೀ ಉಪ್ಪು ಕೂಡ ಹಾಕೊಂಡು ರುಬ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೀವು ಅಕಸ್ಮಾತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ರುಬ್ಬಿ ಮಾಡಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ರಾತ್ರಿ ಮಾ ನೆನೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನೀವು ಟಿಫನ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಈಗ ಇದನ್ನು ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಬೆರ್ಲಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಟಚ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರವೆ ರವೆ ಥರ ಇರಬೇಕು ತೀರಾ ನುಣ್ಣಗೂ ಕ್ರೀಮಿಯಾಗಿ ರುಬ್ಬಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿರೋಟಿ ರವೆ ಥರ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು ಈಗ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಬೌಲ್ಗೆ ಹಾಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ ಆ ಬೌಲ್ಗೆ ಸುಮಾರು ನಾನು ಒಂದು ಲೋಟ ಅಕ್ಕಿಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು ಮುಕ್ಕಾಲು ಲೋಟ ಇಲ್ಲ ಒಂದೂವರೆ ಲೋಟ ಆಗೋಷ್ಟು ನೀರು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಉಯಿದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ನೆನಪಿರ್ಲಿ ಒಂದು ಲೋಟ ಅಕ್ಕಿಗೆ ಒಂದು ಮುಕ್ಕಾಲು ಲೋಟ ಇಲ್ಲ ಒಂದೂವರೆ ಲೋಟ ನೀರು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ನೀವು ಸೌಟಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳ್ಳಿಗೆ ಹಾಲು ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಆಗಿ ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಆಗೆ ಅದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಟವ್ ಮೇಲೆ ಹೆಂಚು ಕಾಯಿ ಹಾಕಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಸೊ ಹೆಂಚು ಕೂಡ ಫುಲ್ಲು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾದಿರಬೇಕು ಅದೇನಾದರೂ ನೀವು ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋಕೆ ಹೋದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೋಲ್ಲ ಹೆಂಚು ಫುಲ್ಲು ಐ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಈರುಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಉಜ್ಜಿದೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಫ್ಲೇವರ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಈಗ ನಾನು ಅದನ್ನು ಹೆಂಚು ಮೇಲೆ ಒಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಯ್ಯೋವಾಗ ಏನು ರೌಂಡಾಗಿ ಒಯ್ಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಈ ಥರನೇ ಒಯ್ದ್ರೆ ಸಾಕು ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ನೊಂದು ದೋಸೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಈಗ ಇದನ್ನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಮತ್ತೆ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ನಾನು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀರು ದೋಸೆಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ಸುಮಾರು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಬಿಡಬೇಕು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಟಮೇಲೆ ಹೆಂಚಲ್ಲಿ ಅದೇ ಬಿಟ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಬಿಟ್ಕೊಳುತ್ತಲ್ಲ ಹೆಂಚಿಂದ ಆ ಥರ ಬಿಟ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಈಗ ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಹೆಂಚು ಮೇಲೇ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಬೇಗನೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಏಳು ತಿಂಗಳು ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ನೀವು ಕೊಡ್ಬೋದು ಯಾಕಂದರೆ ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಏನು ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಏನು ಇರಲ್ವಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ದೋಸೆ ರೆಸಿಪಿನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ನೀರು ದೋಸೆ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸಾಂಬಾರು ಚಟ್ನಿ ಎಲ್ಲ ಸೂಪರಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ರೆಸಿಪಿ ನಿಮ